வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரெட்டி புக் ப்ராப்ளம் நம்பர் எயிட் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் நம்ம இப்போ ப்ராப்ளம் என்னன்றத பார்க்கலாம் பாருங்கள் த ஃபாலோயிங் பர்டிகுலர்ஸ் ஆர் சப்மிட்டட் பை மிஸ்டர் தேஷ் பாண்டே ஃபார் தி அசஸ்மெண்ட் இயர் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ யூ ஆர் ரெக்வயர்ட் டு கம்ப்யூட் ஹிஸ் டோட்டல் இன்கம் அண்ட் டேக்ஸ் லயபிலிட்டி சேலரி ருபீஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் போனஸ் ருபீஸ் த்ரீ தௌசண்ட் என்ஜாய்ஸ் ஃப்ரீ யூஸ் ஆஃப் அ கார் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் லிட்டர் ரேட்டிங் ஹி அண்ட் ஹிஸ் எம்ப்ளாயர் போத் கான்ட்ரிபியூட் டு த ரெகக்னைஸ் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட் அட் லெவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹிஸ் சேலரி பார்த்தீங்கன்னா தேஷ் பாண்டே வந்து சேலரி இன்கம் வாங்குறாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா சேலரியில் தேர்ட்டி தௌசண்ட் வாங்குறாரு அண்ட் போனஸ் த்ரீ தௌசண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அவருக்கு வந்து கார் வந்து என்ஜாய் பண்ணுறாரு ஓகே அந்த ஃபெசிலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயர் ரெண்டு பேருமே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரெகக்னைஸ் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டில் லெவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரி வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க ஓகே அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் அவருக்கு வேறு என்ன இன்கம் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஹீ இஸ் த ஓனர் ஆஃப் த ஹவுஸ் வித் அ ரெண்டல் வேல்யூ ஆஃப் ருபீஸ் எயிட் தௌசண்ட் ஹீ இன்கர்ஸ் தீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் லோக்கல் டேக்ஸஸ் ருபீஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் ருபீஸ் டூ ஹண்ட்ரட் கிரவுண்ட் ரெண்ட் ருபீஸ் தௌசண்ட் த ஹவுஸ் இஸ் செல்ஃப் ஆக்குபைடு பார்த்தீங்கன்னா ஹவுஸ் வந்து செல்ஃப் ஆக்குபைடு இதில் வந்து என்னென்னலாம் அவர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அவருக்கு வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் இருந்து தான் லோக்கல் டேக்ஸ் ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் அந்த ஹவுஸோட ரெண்டல் வேல்யூ வந்து எயிட் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க கிரவுண்ட் ரெண்ட் ஒரு தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் ஹவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் ஆக்குபைடு செல்ஃப் ஆக்குபைடு ஹவுஸ் அப்படின்னும் போது நமக்கு நெட் ஆன்வல் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா நில் ஓகே அப்போ நம்ம இதை பற்றி எதுவுமே ஒரி பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒன் மோர் ஹவுஸ் இஸ் ஓன்ட் பை ஹிம் But that is let out on a rent of rupees 5,000 per month. Okay, in our house, that is 5,000 per month. That is let out on a rent. Municipal taxes rupees 500 and collection charges rupees 300. The house remained vacant for two months. Interest on a loan taken for the construction of this house rupees 4,000. Professional tax paid during the year is rupees 600. இந்த ஹவுஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்ட் எவ்வளோ வாங்குறாருன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் பர் மந்த் ரெண்ட் வாங்குறாரு அதில் என்னென்னலாம் அவர் பேமெண்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முனிசிபல் டேக்ஸ் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பே பண்ணுறாரு கலெக்ஷன் சார்ஜஸ் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்புறம் ஹவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ மந்த்ஸ் வந்து வேக்கண்ட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணியிருக்காரு அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்காக ஓகே அந்த ஹவுஸை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட் எவ்வளோ பண்ணியிருக்காருன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் பண்ணியிருக்காரு இது தவிர்த்து ப்ரொஃபஷனல் டேக்ஸ் பே பண்ணியிருக்காரு ஓகேவா இப்போ இதில் வந்து நம்ம எதெல்லாம் கிளைம் பண்ண முடியும் எது பண்ண முடியாது அப்படின்றத நம்ம ப்ராப்ளம் போடும்போது பார்க்கலாம் கிஃப்ட் ஆஃப் கேஷ் ரிசீவ் ஃப்ரம் ஃப்ரெண்ட் ருபீஸ் டூ லேக் கிஃப்ட் ஆஃப் கேஷ் ஃப்ரம் ஸ்பவுஸ் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கிஃப்ட் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காரு இந்த கிஃப்ட்டுன்றது எந்த ஹெட்டில் நமக்கு டேக்ஸபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸில் நமக்கு இந்த கிஃப்ட் வந்து டேக்ஸபிள் ஆகும் இது பாருங்கள் கிஃப்ட் ஃப்ரம் ஃப்ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லி டேக்ஸபிள் ஓகே அதாவது அதர் தேன் ரிலேட்டிவ் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு மேலே கிஃப்ட் வாங்கியிருந்தாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் டேக்ஸபிள் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்டு தான் அப்போ ரிலேட்டிவில் வரமாட்டாங்க ஸோ இங்கே டூ லேக் வாங்கியிருக்காங்க அப்போ இது ஃபுல்லாகவே டேக்ஸபிள் அது மட்டும் இல்லாமல் கிஃப்ட் ஆஃப் கேஷ் ஃப்ரம் ஸ்பவுஸ் ஓகே அவங்க வந்து ஒய்ஃப் கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்காரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கிஃப்ட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா ரிலேட்டிவில் வந்துடுவாங்க ஸோ இது வந்து நாட் டேக்ஸபிள் எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாமா ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம சேலரி இன்கம் எழுதலாம் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் போட்டுட்டோம் அதுக்கப்புறம் போனஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் அதுவும் எழுதியாச்சு அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் பர் மந்த் கொடுக்கல அப்படியே ஃபுல் வேல்யூ தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம அப்படியே எடுத்து போட்டுக்கிட்டோம் பர் மந்த் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம ஆனம் கென்னன்றத கன்வெர்ட் பண்ணி போடணும் அதுக்கப்புறம் இதில் கார் யூஸ் பண்ணுறாரு ஆனால் இவர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபைட் எம்ப்ளாயா அப்படின்னா இல்லை பிகாஸ் இவங்களோட இன்கம் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் லெஸ் தேன் ஃபிஃப்டி தௌசண்டாக தான் இருக்குது ஓகே ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன்லாம் சப்ராக்ட் பண்ணிட்டோன்னா ஒன்றுமே இருக்காது ஓகே அப்போ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு மேலே இன்கம்
கமிஷன் ஆன் டேர்ன் ஓவர் இருந்தால் எடுக்கணும் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் பேசிக் சேலரி மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க டியர்னஸ் அலவன்ஸும் இல்லை அண்ட் கமிஷன் ஆன் டேர்ன் ஓவரும் இல்லை அப்போ வெறும் இந்த லெவன் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம இந்த தேர்ட்டி தௌசண்டில் கண்டுபிடிச்சிடலாம் பாருங்க தேர்ட்டி தௌசண்ட் இன்டூ லெவன் பர்சன்ட் போட்டிங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வருது இவங்களுக்கு எக்ஸம்ஷன் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஓகே எம்ப்ளாயி கான்ட்ரிபியூஷனுக்கு டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஆனால் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க லெவன் பர்சன்டேஜ் தான் எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூட்டே பண்ணுறாரு அதனால் நமக்கு வந்து பிரச்சனையே இல்லை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இவங்க த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட்மே நம்ம எக்ஸம்ஷனாக கிளைம் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே அதாவது எக்ஸம்ஷனே டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஆனால் இவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் லெவன் தான் ஸோ நம்ம இந்த த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வந்து நம்ம எக்ஸம்ஷனாக கிளைம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நெல் தான் டேக்ஸபிள் ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம சேலரி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே போட்டுட்டோம் இப்போ சேலரி இன்கம் எவ்வளோ பாருங்கள் தேர்ட்டி ப்ளஸ் த்ரீ தௌசண்ட் மொத்தம் தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் தான் க்ராஸ் சேலரி இப்போ நமக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ராஸ் சேலரி ஆர் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இதில் விச் வெரஸ் லெஸ் பார்க்கணும் இப்போ நமக்கு க்ராஸ் சேலரி தான் லெஸ்ஸாக இருக்கு ஸோ நம்ம அதை வந்து கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் தான் ஓகே தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ போயிடுச்சுன்னா நமக்கு நெட் சேலரி பார்த்தீங்கன்னா நெல் ஓகே இன்கம் ஃப்ரம் த ஹெட் சேலரியில் நமக்கு டேக்ஸபிளே கிடையாது இப்போ நெக்ஸ்ட் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பார்க்கலாம் அதில் பாருங்கள் செல்ஃப் ஆக்குப்பைடு ஹவுஸ்க்கும் அதே மாதிரி நமக்கு நெல் தான் காரணம் என்ன அப்படின்னா செல்ஃப் ஆக்குப்பைடு ஹவுஸ்க்கு என்ஏவி கிடையாது ஓகே நெல் ஆனால் ஹவு இன்ட்ரெஸ்ட் ஏதாவது பேமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது காமிக்க வேண்டியது இருக்கும் லாஸாக பட் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட் இந்த செல்ஃப் ஆக்குப்பைடு ஹவுஸில் கிடையாது வெறும் லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டியில் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட் இருக்குது ஓகே எஸ் அதனால் இது நெல் இப்போ லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பார்க்கலாம் எவ்வளோ ரெண்ட் ரிசீவ் பண்ணுறாருன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் பர் மந்த் அப்போ ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்டூ டுவெல் ஓகே பாருங்கள் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் வந்துருச்சு இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேக்கண்ட்டாக இருக்குது இல்லையா டூ மந்த்ஸ் அந்த லாஸ் டியூ டு வேக்கன்சியை நம்ம சப்ராக் பண்ணணும் எவ்வளோ மந்த் அப்படின்னும் போது டூ மந்த்ஸ் அப்போ ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்டூ டூ லாஸ் டியூ டு வேக்கன்சி டென் தௌசண்ட் சப்ராக் பண்ணால் வரது தான் நமக்கு க்ராஸ் ஆன்வல் வேல்யூ ஓகே இந்த க்ராஸ் ஆன்வல் வேல்யூவில் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா முனிசிபல் டேக்ஸை மைனஸ் பண்ணணும் வெறும் முனிசிபல் டேக்ஸை தான் நம்மளால் மைனஸ் பண்ண முடியுமே தவிர இந்த கலெக்ஷன் சார்ஜஸ் மற்ற எந்த ஒரு சார்ஜஸையும் நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்போ முனிசிபல் டேக்ஸ் எவ்வளோ பாருங்கள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை சப்ராக் பண்ணோம்னா நமக்கு ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்துருச்சு நெட் ஆன்வல் வேல்யூ இப்போ இந்த நெட் ஆன்வல் வேல்யூலேருந்து நம்ம வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் மைனஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் தேர்ட்டி பர்சன்ட் அப்போ ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டூ தேர்ட்டி பர்சன்ட் போட்டோம்னா ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி வந்துருச்சு ஓகே இது மட்டும்தான் நமக்கு டிடக்ஷனாக அப்படின்னு பார்த்தா இல்லை இன்னொன்று என்ன இருக்குது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் இருக்குது இல்லையா கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்காக லோன் வாங்கியிருக்காரு அதுக்காக இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணியிருக்காரு அதுவும் நம்ம டிடக்ஷனாக கிளைம் பண்ணிக்க முடியும் ஃபோர் தௌசண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் அப்போ இந்த ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி அண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் சப்ராக் பண்ணோம்னா வரது தான் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பாருங்கள் லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டி மூலமாக நமக்கு இன்கம் எவ்வளவு அப்படின்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி வந்துடுச்சு ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் ஹெட் இன்கம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸில் ரிலேட்டிவ் கிட்ட இருந்து வாங்கினா அந்த கிஃப்ட் வந்து எக்ஸம்டட் இதுவே வந்து நான் ரிலேட்டிவ் அதாவது ஃப்ரெண்டு இல்லை வேற ஏதாவது அப்படின்னா அது ரிலேட்டிவில் வராது ஸோ நம்ம அது வந்து டேக்ஸபிள் அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்டு கிட்ட இருந்து வாங்கினா டூ லேக் ருபீஸ் வந்து டேக்ஸபிள் பாருங்கள் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸில் கிஃப்ட் ரிசீவ் ஃப்ரம் ஃப்ரெண்ட் டூ லேக் ஓகே இப்போ நம்ம எல்லா இதுவும் போட்டுட்டோம் அதாவது இவருக்கு வர வேண்டிய ஹெட் இன்கம் மூணு ஹெட்டில் இன்கம் அதாவது சேலரியில் இன்கம் வரல ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் இன்கம் தேர்ட்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி அதுக்கப்புறம் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸில் ஒரு டூ லேக் மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா டூ லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி இப்போ இதில் இருந்து டிடக்ஷன்ஸ் ஏதா இருக்கா அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் டிடக்ஷன் அண்டர் செக்ஷன் எயிட்டி சியில் இருக்குது ஏன்னா கான்ட்ரிபியூஷன் டு ரெகக்னைஸ் ப்ராவிடன் ஃபண்ட் இருக்கு இல்லையா எம்ப்ளாயியோட கான்ட்ரிபியூஷன் பாருங்
இப்போ புரிஞ்சுது அந்த ப்ராப்ளம் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாதிரி மாடலில் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்